हेलो डियर स्टूडेंट्स आशा करोर सबाई भलो आज आज के पढ़ब इंगरेजी साहित्य एक अन्तम विख्यत कवि उलियम वर्सवर्थर लेखा कम्पोज अपन वेस्टमिनस्टर ब्रिज सेप्टेम्बर थार्ड एटीन नट टू बाटीन ओ टू प्रथम वेस्टमिनस्टर स्पेलिंग लक्ष्य कर मिनिस्टर क्यों नय मिनस्टर वेस्टमिनस्टर एनर पर आई नहीं सूतरा तो बनान भलोक माथाय ढुकिए नाओ डब्ल्यूइ एस टी एम आई एन एस टीईआर वेस्टमिनस्टर ब्रिज अपन अर्थात ये वेस्टमिनस्टर नामक ब्रिजर ओपरे से घटल बाम हल जे से दाड़े थे कवि कम्पोज करल रचना करल एक कविता सेटाई आपब य कवित कंतु से आगे अवश्य कवि उलियम वर्सवत सम्पर् किनते उलियम वर्सवत सतरश सत्तर साले जन्मे इंगलैंडे एक इंगरेज कवि एवं आशी बचर बस आठरश पंचाश साले मारा जा वन अफ द पायनियस अब द इंगलिस रोमान्टिक मुभमेंट बलाएं एक सर्वोच्च एवं सर्वजन समाधृत अग्रगामी एक कवि कवि वर्सवर्थ प्रथम तर बंधु सामुएल टेलर कोलरिजर संगे जौथ भाव लिरिकल बलेंस नामे एक कवित बी प्रकाश कर इंगलैंडे रोमान्टिक पिरियडर सूचना करें इंगरेजी साहित्य जो रोमान्टिक मुभमेंट हो रोमान्टिक मुभमेंटर सूचना तर यौथ उद्योग अवदान लिरिकल बलेंसर हाथ धरे हो रोमान्टिक अर्थात रोमान्स तुम्हारा तो भाव नारी पुरुष प्रेम ही शुद्ध रोमान्स कंतु से रोमान्स मान जा रोमांचकर सब किचू जेटा वास्तवर गंडिर मध्य से रोमान्टिक है ना जेटा वास्तवर गंडिर बहरे से रोमान्टिक चिंता भावना जख सुदूर प्रसारी है वास्तवर गंडी टपके जो सेगल आकाश छोए तक ही से रोमान्टिक रोमांचकर और यही रोमान्टिक पिरियडर सूचना उलियम वर्सवती कर रोमान्टिक पिरियडर अन्तम एक जो कवि हम उलियम वर्सवर्थ ए छाड़ाओ अवश्य रोन और विख्यात सब कवि समय जर मध्य प्रथम सामुएल टेलर कोलरिज आसे तरपर आसें लर्ड बैरन तरपर आसें पार्सी बस शी जन खीट्स एवं उलियम ब्लेक एरा सबाई छो ओ समयकार अन्तम रोमान्टिक कविरा तेल रोमांच मान हे वास्तव थे पाली जावा वास्तव थे बड़िए एस एक कल्पनार जगत सृष्टि यटाई हे रोमान्स लिरिकल बलेंस जौथ भावे प्रकाशित हार पर उलियम वर्सवर्थ निजे और अनेक कवित रचना करें तर लेखा विख्यात किसु कवित बर मध्य आज लाइन्स कम्पोज अ फ्यू माइल्स अबाफ टी एड़ा आड ऑन द इंटीमेशन अफ इमिटी और आिलिउड उलियम वर्सवर्थ के नेचर पोएटो बला एक प्रकृतर कवि आख्या देवा कारण तरह समस्त कविता 
प्रकृति के वर्शिप कर प्रकृति के सेलिब्रेट कर प्रकृति के पुजो कर प्रकृति के उद्यापन कर आज के कविता पढ़ब से किुटा हम एक व्यतिक्रम कारण यही कविता देख जो कवि प्रकृति के नये बर मानुषे तैरी लंडन शहर सुंदर एक बर्णना तुले धरे से शहर सौंदर्य प्रशंसा पंचमुख कवित एबार ये कविता बोझार आगे हम एक बार देखे नीते ये कविताटार फर्मल क्यारेक्टरिस्टिक्सगुलो वैशिष्ट्यगुल ठीक कि ये कविताटार लाइनगुलो गुणे देखे जेटा चौदह लाइन कविता और चौदह लाइन कविता के बला है सनेट सनेट अर्थात चौदह लाइन कविता चौदह लाइन कविता लेखा शुरू करें इटाल एक विख्यात कवि पेट्रार्क सनेट के एक फर्म दें एक आकार दें तर लेखा सनेट दुटो भागे विभक्त है प्रथम भागटा के बला है अक्टेव और द्वित भागटा के बला है सेस्टेट अक्टेव अर्थात प्रथम आठटा लाइन नहीं प्रथम स्टैंडा गठित है से बला है अक्टेव और पर छा लाइन नहीं जे सेकेंड स्टैंडाटा गठित है से बला है सेस्टेट आठटा लाइन प्रथम स्टैंडा छटा लाइन द्वित स्टैंडा ये पेट्रार्कन सनेटर भाग और यटालियन कवि पेट्रार्कर तैरी फर्म के अक्षुण रेखे उलियम वार्सवर्थ यही सनेटी रचना करें अर्थात तर सनेट अपन व्स्टमिन्स्टर ब्रिज टी अक्टेव एवं सेस्टेटे विभक्त ये कविताटार रईम स्कीम हे ए ए ए सी डि सी डि सी डि रईम स्कीम बेपारी प्रथम लाइन टा देखो शेष हो फेर कथाटा दिए फेर संगे पर लाइन बदम ही यार रईम नहीं छंदे मिल नहीं बै और मेजेस्टी यार छंदे मिल आई प्रथम लाइन ए जेहेतु पर लाइनटार प्रथम लाइनटार संगे छंदे मिल नहीं बे शेष हवा लाइन हे पर लाइन मैजेस्टी से कारण बै और मैजेस्टी दोटो छंदे मिल आचेड बेपार मैं तुम्हारा बोलो तो बै और मैजेस्टी उच्चारण एक आलदा बाट बी वाई टी वाई देखे के छंदा धरे नीते तई पर लाइन बी हलो थार्ड लाइन बी हलो ए फार्स्ट लाइन हो फेर और एबार फोर्थ लाइन देखो वेर तेल फेर संगे वेर छंदे अवश्य मिल आई वेर लाइन ए एबारे तर लाइन टाइम चले जा लाइन शेष हो दिए बेर तेर वेर बैर पर पर तीनटे लाइन देखो छंदे मिल आई लास्ट तीनटे वार्डर मिल आपारे लाइन ए कारण फेर संगे एर छंदे मिल आई लाइन ए पर लाइन लाइ बाई बाईर संगे लाइर मिल आई लाइन टी लाइर संगे अब स्कायर मिल आई लाइन बी आर एर पर लाइन तर कार संगे मिल आंदे बेर फेर वेर बेर एर य चारटे छंदे मिल आई एर हो ग ये शेष हलो अक्टेव प्रथम आठटा लाइन एवर सेस्टेड एखे रईम स्कीम कि आ डि सी डि सी डि खूब सहज रईम स्कीम स्लीप स्लीपर संगे पर लाइन हिलर को मिल नहीं स्लीप हो लाइन सी हिल हो ग लाइन डि अब स्लीपर संगे डीपर मिल आई डिपो आर सी हिलर संगे उलर मिल आई वेल हो ग डि आर 
ডিপের সঙ্গে অস্লিপের রাইমে বা ছন্দে মিল আছে তাই এটাও হয়ে গেল সি আর হিল উইলের সঙ্গে লাস্ট লাইনের স্টিলের ছন্দে মিল আছে তাই এই লাইনটা হয়ে গেল ডি তাহলে আশা করছি তোমরা রাইম স্কিম ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ এবারে আসা যাক কবিতায় কবিতার নামটা নিয়ে আমরা এই কবিতার নামটা আমাদেরকে একটা স্পেসিফিক প্লেস এবং টাইমের কথা বলছে অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটা জায়গা এবং সময়ের কথা বলছে এবং এই জায়গাটা হচ্ছে একটা ভিউ পয়েন্ট এখানে দাঁড়িয়ে নিচে বয়ে যাওয়া লন্ডনের যে বিখ্যাত রিভার টেমস আছে বা টেমস নদী আছে সেটা দেখা যায় তাহলে এই ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ অবশ্যই এই রিভার টেমসের ওপরে অবস্থিত এবং এই কবিতাটি কবি যখন লিখেছিলেন সেই সময়টা হচ্ছে শিল্প বিপ্লবের সময় ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের যুগ তাহলে কবিতাটার গভীরে যাওয়ার আগে আমরা একবার পুরো কবিতাটা পড়ে নিই আর্থ হ্যাজ নট এনিথিং টু শো মো ফেয়ার ডাল would he be of soul who could pass by a sight so touching in its majesty this city now doth like a garment wear the beauty of the morning silent bare ships towers domes theaters and temples lie open unto the fields and to the sky all bright and glittering in the smokeless air never did sun more beautifully step in his first splendor valley rock or hill near so i never felt a calm so deep the river glided at his own sweet will dear god the very houses seem asleep and all that mighty heart is lying still তাহলে এই যে কবিতাটা কবিতাটা কম্পোজ করেছিলেন বা রচনা করেছিলেন কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্ড কোথায় দাঁড়িয়ে আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ অর্থাৎ ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের ওপরে দাঁড়িয়ে কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্ড তার বোন ডরথিকে নিয়ে সেদিন খুব ভোরে রওনা দিয়েছিলেন তারা যাচ্ছিলেন ফ্রান্সে এবং ফ্রান্সে যাওয়ার পথে ওই ভোরবেলা তাদেরকে এই টেমস নদী পার হতে হয়েছিল ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের ওপর দিয়ে এবং এই ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের ওপর দিয়ে নদী পার হওয়ার সময় সেই ব্রিজের ওপর থেকে লন্ডন শহরের যে সুন্দর একটা দৃশ্য দেখেছিলেন কবি তাতে মুগ্ধ হয়ে অভিভূত হয়ে কবি তার ঘোড়ার গাড়ি থামিয়ে নেমে দাঁড়িয়েছিলেন কিছুক্ষণ এই ব্রিজের ওপর এই সৌন্দর্যটাকে উপভোগ করার জন্য এটা এতটাই তার হৃদয় স্পর্শ করেছিল এই ভোরবেলার সৌন্দর্যটা যে তার কারণে তিনি সেটা নিয়ে একটা কবিতা রচনা করে ফেলেন প্রথম লাইনে কবি বলছেন আর্থ হ্যাজ নট এনিথিং টু শো মো ফেয়ার পৃথিবীর এর থেকে ফের এর থেকে সুন্দর আর দেখানোর কিছু নেই তাহলে পৃথিবী আজকে তার সব থেকে সুন্দর দৃশ্যটা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে এই ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে সেই সব থেকে সুন্দর জিনিসটা আমি আজকে পর্যবেক্ষণ করে নিয়েছি দেখে নিয়েছি ডাল উড হি বি অফ সোল হু কুড পাস বাই অ সাইট সো টাচিং ইন ইটস ম্যাজেস্টি যে লোকটা সোল মানে মানুষটা যে মানুষটা এই জায়গাটা দিয়ে অক্লেশে অনা এসে পাস করে যেতে পারবে হেঁটে চলে যেতে পারবে এখানে এক দণ্ড না দাঁড়িয়ে এই সৌন্দর্যটাকে উপভোগ না করে তাকে ডাল বলতে হবে তাকে বলতে হবে নিস্তেজ বা নিষ্প্রভ যাকে কোনো কিছুই স্পর্শ করতে পারে না এমন বলতে হবে সেই লোককে কারণ এই যে দৃশ্যটা এই যে সাইট অর্থাৎ দৃশ্য এটা এতটাই টাচিং এটা এতটাই মর্মস্পর্শী বা হৃদয় স্পর্শী যে 
এই দৃশ্যটাকে এড়িয়ে যে চলে যাবে তাকে ডাল বলতেই হবে আর এই দৃশ্যটা কিসে অনবদ্য না তার ম্যাজেস্টিতে তার রাজকীয়তায় এতটাই রাজকীয় এতটাই অনবদ্য এতটাই সুন্দর এই দৃশ্যটা যে যে এই জায়গা দিয়ে পাস করবে এখন এই মুহূর্তে যে এই ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে বা ঘোড়ার গাড়িতে করে যাবে যেভাবেই হোক এই ব্রিজের ওপর দিয়ে যে পাস করবে তাকে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে এই সৌন্দর্য উপভোগ করতেই হবে কারণ এই সৌন্দর্যটা ভীষণই রাজকীয় অভূতপূর্ব সুতরাং যে পারবে এই সৌন্দর্যটাকে উপেক্ষা করে অনায়াসে এখান থেকে চলে যেতে তাকে ডাল বলতেই হবে তাকে নিষ্প্রভ বা নিস্তেজ একজন ব্যক্তি বলেই আখ্যা দিতে হবে দিস সিটি নাও ডথ লাইক আ গার্মেন্ট ওয়্যার দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং তাহলে কি সেই রাজকীয় সৌন্দর্য যেটা কবিকে মুগ্ধ করেছে না এই শহরের সৌন্দর্য যেটা এখন একটা গার্মেন্ট অর্থাৎ একটা পোশাকের মতো পরে রয়েছে সকাল বেলার ভোর বেলার সৌন্দর্যকে তাহলে এটাকে বলা হয় সিমিলি কবি এখানে তুলনা করছেন কিসের কিসের তুলনা করছেন একটা সুন্দর পোশাকের সঙ্গে সকালের সৌন্দর্যটার শহরটা যেন একটা সুন্দর পোশাকের মতন এই ভোরের সৌন্দর্যকে পরিধান করেছে একটা সুন্দর পোশাক পরলে মানুষকে স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি সুন্দর লাগে সেরকমই ভোরের সৌন্দর্য গায়ে মেখে বা গায়ে পরিধান করে এই শহরটাকেও আজ অনবদ্য লাগছে ডত কথাটা দেখো ডত ইজ ওল্ড ইংলিশ বা পোয়েটিক ইংলিশ এটা আসলে আমরা যেটাকে সাধারণ ভাষায় ডাজ বলি তারই পোয়েটিক রূপ দিস সিটি নাও ডাজ বা ডত ডত ইজ ইকুয়াল টু ডাজ এই শহরটা পরে আছে একটা সুন্দর পোশাকের মতো সকালের সৌন্দর্যটাকে আর এই সৌন্দর্যটাকে আরও বেশি বাড়িয়ে তুলেছে কি এই সাইলেন্ট এবং বের এই ব্যাপারটা শহরটা এখন পুরোপুরি নিস্তব্ধ আর শুনশান ব্যার মানে খালি পুরো এম টি পুরো জনমানবহীন কেন কারণ এত ভোরবেলা কেউ এখনও লন্ডন শহরে জেগে ওঠেনি বা রাস্তায় বেরোয়নি তাই শহরটাকে এখান থেকে একদম নিস্তব্ধ এবং ফাঁকা একদম শুনশান লাগছে আর এটা যেন শহরের সৌন্দর্যটাকে আরও বেশি বাড়িয়ে তুলেছে শিপস টাওয়ার্স ডোমস থিয়েটার্স অ্যান্ড টেম্পলস লাই ওপেন আন টু দ্য ফিলস অ্যান্ড টু দ্য স্কাই কবি ওই ব্রিজের ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছেন টেমস নদীর ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা অনেক জাহাজ আর নদীর ধারে দেখতে পাচ্ছেন উঁচু উঁচু টাওয়ার উঁচু উঁচু চূড়া ডোমস দেখতে পাচ্ছেন গম্বুজ দেখতে পাচ্ছেন থিয়েটার্স দেখতে পাচ্ছেন নাট্যশালা দেখতে পাচ্ছেন এবং টেম্পলস অর্থাৎ মন্দির এরা যেন শুয়ে আছে কোথায় ওপেন আন টু দ্য ফিলস খোলা মাঠগুলোর ওপর উন্মুক্ত হয়ে এরা শুয়ে রয়েছে অ্যান্ড টু দ্য স্কাই এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা ওখানে যেন শুয়ে রয়েছে বা দাঁড়িয়ে রয়েছে তাহলে এই খানটায় এসে কবি দেখো প্রকৃতিকে আর মানুষের তৈরি যে সুন্দর সুন্দর স্থাপত্যের নিদর্শনগুলো সেগুলোকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছেন প্রকৃতি আর মানুষের তৈরি এই সমস্ত স্থাপত্যগুলো সব যেন মিলে মিশে গেছে মাঠ আকাশ টাওয়ার্স ডোমস থিয়েটার্স টেম্পলস সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে কবির চোখে অল ব্রাইট অ্যান্ড গ্লিটারিং ইন দ্য স্মোকলেস এয়ার এবং সব কিছু আজকে আরও বেশি আকর্ষণীয় লাগছে এই ভোরবেলা কারণ সব কিছুকে ভীষণ উজ্জ্বল লাগছে সব কিছু চকচক করছে সব কিছু ঝলমল করছে কারণ কি কারণ বাতাসটা হচ্ছে স্মোকলেস আজকে আকাশে কোনো ধোঁয়া নেই কোনোভাবেই দৃশ্যটা ম্লান হয়ে যাচ্ছে না যে দৃশ্যটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে 
যে লন্ডনের ওয়েদারটা কিন্তু ভীষণ খারাপ এখানে সব সময় মেঘ করে সব সময় বৃষ্টি হয় আর আমরা কখনকার কথা বলছি না ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বা শিল্প বিপ্লবের সূচনার দিকের কথা বলছি এই সময় ধীরে ধীরে কল কারখানা ডেভেলপ করতে শুরু করে এবং এই কল কারখানা থেকে নির্গত যে ধোয়া সেগুলো আকাশটাকে আরও ম্লান করে দিত আরও বেশি ম্যারম্যারে করে তুলত আর সেই দৃশ্য দেখতেই তো কবি অভ্যস্ত তাই আজকে সকালবেলা যখন তিনি দেখছেন যে বাতাসটা স্মোকলেস ধোয়াহীন তখন তার কাছে সেটা অভূতপূর্ব লাগছে সেটা তাকে অত্যন্ত আনন্দ দিচ্ছে তাই তিনি আরও বেশি আকর্ষিত হচ্ছেন এই দৃষ্টির দিকে কারণ সব কিছুকে উজ্জ্বল লাগছে সব কিছু ঝলমল করছে এই ধোয়াহীন বাতাসে নেভার ডেড সান মো বিউটিফুল স্টিপ ইন হিজ ফার্স্ট স্প্লেন্ডার ভ্যালি রক ও হিল এবার কবি বলছেন যে সূর্য কখনো এত সুন্দরভাবে ডুবিয়ে দেয়নি বা চুবিয়ে দেয়নি তার প্রথম স্প্লেন্ডার অর্থাৎ তার প্রথম দুটি বা কিরণ দিয়ে কাদেরকে ভ্যালি উপত্যকাকে পাথর রক অথবা পাহাড় হিলকে তাহলে সূর্যের প্রথম ক্ষীরণ স্নাত যে উপত্যকা বা পাথর বা পাহাড় তাকে নিশ্চয়ই অনবদ্য লাগে দেখতে ভীষণ সুন্দর সে শোভা অকল্পনীয় সেই দৃশ্য কিন্তু কবি বলছেন যে তাদেরকে যতটা সুন্দর লাগে সূর্যের প্রথম কিরণ গায়ে মেখে আজকে তার থেকেও অনেক অনেক বেশি সুন্দর লাগছে ইংল্যান্ড শহরটাকে সূর্যের এই সৌন্দর্যকে পরিধান করে তাহলে ইংল্যান্ড শহরের সৌন্দর্য এদের কেউ ছাপিয়ে যাচ্ছে অনায়াসে আজকে এরা সবাই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করবে এই ভ্যালি রক আর হিল প্রথম স্থানে আজকে থাকবে ইংল্যান্ড সকালের সৌন্দর্যের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে এবার পরের লাইনের প্রথম ওয়ার্ডটা দেখো নেয়ার নেয়ার কথাটা এখানে তাল বা লাইনের ছন্দটাকে ঠিক রাখার জন্য নেভারের ভিটাকে বাদ দিয়ে কবি ওখানে অ্যাপস্ট্রফি দিয়েছেন নেয়ার সো আই অর্থাৎ আগে কখনো দেখিনি নেভার ফেল্ট আগে কখনো অনুভব করিনি আকাম সো ডিপ এত গভীর একটা শান্তি এত গভীর একটা নিস্তব্ধতা কারণ এখনও শহরে কোনো হই হট্টগোল শুরু হয়নি কবি এখনও কোনো শহরের যে টিপিক্যাল আওয়াজগুলো সেই আওয়াজগুলো শুনতে পাচ্ছেন না চারিদিক অদ্ভুত একটা নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে চারিদিকে অদ্ভুত একটা শান্তি আর সেটা এতটা গভীর এতটাই কবির হৃদয়ের গভীরে গিয়ে স্পর্শ করছে যে সেটা কিন্তু কবি আগে কখনো দেখেনও নি আর কখনো অনুভবও করেননি দ্য রিভার গ্লাইড অ্যাট হিজ ওন সুইট উইল এই যে নদী তার পায়ের নিচে যে টেমস নদী বয়ে চলেছে সেটা গ্লাইড করছে গ্লাইড মানে বয়ে যাওয়া গ্লাইড হচ্ছে গ্লাইডের একটা পোয়েটিক ফর্ম তাহলে এই যে টেমস নদী বয়ে চলেছে তার আপন মিষ্টি খেয়ালে কারণ কি এখন কোনো রকম নৌকো বা জাহাজ চলতে শুরু করেনি এই নদীর বুকে তাই নদীর জলে কোনো রকম বাধার সৃষ্টি হচ্ছে না নদী তার নিজের খেয়ালে নিজের ছন্দে নিজের তালে বয়ে চলেছে ডিয়ার গড দ্য ভ্যারি হাউসেস সেম স্লিপ এবার কবি অবাক হয়ে ভগবানকে উদ্দেশ্য করে বলছেন ভগবান এই যে বাড়িগুলো যে বাড়িগুলোতে এই শহরের প্রাণগুলো এখন রয়েছে সেই বাড়িগুলোকে পর্যন্ত মনে হচ্ছে যেন ঘুমিয়ে আছে কারণ এই বাড়িগুলোর মধ্যে থেকে কোনো রকম আওয়াজ হই হট্টগোল কিছুই আসছে না কানে অ্যান্ড অল দ্যাট মাইটি হার্ট ইজ লাইং স্টিল আর সেই সমস্ত মাইটি হার্ট সেই সমস্ত শক্তিশালী হৃদয়গুলো যারা এই শহরটাকে প্রাণ দেয় যারা এই শহরটাকে জাগিয়ে তোলে প্রাণবন্ত করে তোলে তারা সবাই এখন নিথর হয়ে নিস্তব্ধে ঘুমিয়ে রয়েছে তাদের আপন আপন আলয় আপন আপন গৃহে 
তাহলে লন্ডন শহরটাকে কবি তুলনা করছেন একটা অতিকায় শক্তিশালী ডেমন বা রাক্ষসের সাথে এবং সেখানকার মানুষগুলো বা যারা এই শহরটাকে প্রাণ দান করেছে তারাই হচ্ছে সেই সমস্ত মাইটি হার্টস এবং তারা ঘুমিয়ে আছে বলেই শহরটাকেও মনে হচ্ছে যেন নিথর এবং নিস্তব্ধ তারা জেগে উঠলেই শহর আবার আপন ছন্দে আপন তালে ফিরে যাবে আবার কোলাহল মুখর হয়ে উঠবে আশা করছি তোমরা কবিতাটা বুঝতে পেরেছ ভীষণ সুন্দর একটা কবিতা বারবার পড়বে আর শুনবে এক্সপ্লেনেশনটা তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে